প্রিয় শিক্ষার্থী বৃন্দ আপনাদের সবাইকে স্বাগত জানাচ্ছি সি প্রোগ্রামিং এর নতুন এই ভিডিও টিউটোরিয়ালে আশা করি আপনারা সবাই অনেক ভালো আছেন এবং খুব সহজেই সি প্রোগ্রামিং সম্পর্কে অনেক কিছু এই প্লেলিস্ট থেকে আপনারা শিখতে পারছেন তো ইতিমধ্যেই আমি আপনাদের কিভাবে অ্যালগরিদম ফ্লোচার্ট এবং সি প্রোগ্রাম তৈরি করতে হয় প্রাইম নাম্বার অর্থাৎ মৌলিক সংখ্যা নির্ণয়ের জন্য সেটা দেখিয়ে দিয়েছি আশা করি আপনারা সেই ভিডিওগুলো দেখে নিয়েছেন যদি না দেখে থাকেন তাতেও কোনো সমস্যা নেই কারণ এই ভিডিও টিউচারালে আমি একেবারে স্ক্র্যাচ থেকে আবারও সেই বিষয়গুলো সম্পর্কে আলোচনা করব স্পেশালি সি প্রোগ্রামিং হচ্ছে এখানে মেইন টার্গেট কিভাবে প্রাইম নাম্বার নির্ণয় করতে হয় সেটার জন্য কীভাবে সি প্রোগ্রামিং তৈরি করতে হয় সে প্রসঙ্গে আমি এখানে ধারণা দিতে যাচ্ছি তো যারা আগের ভিডিওটি দেখেছেন সেটা প্লাস পয়েন্ট যদি না দেখে থাকেন কোনো সমস্যা নেই তো আগের ভিডিওতে যে কাজগুলো করেছিলাম সেগুলো স্টিল ভ্যালিড বাট সেই প্রোগ্রামকে আরও এফিসিয়েন্ট কীভাবে করতে হয় সে প্রসঙ্গে ধারণা দেব তো চলুন যে কাজটি করে নেই এখানে দেখতে পাচ্ছেন আমার ভিজুয়াল স্টুডিও কোড ওপেন রয়েছে এবং এখানে ছোট্ট একটি প্রোগ্রাম অর্থাৎ বেসিক স্ট্রাকচার সেই প্রোগ্রামে তৈরি করা আছে অ্যান্ড দেন এখানে দেখতে পাচ্ছেন দুইটি সংখ্যা রয়েছে মূলত ফাইভ এবং এইট তো আমরা চেক করব ওই সংখ্যাগুলো প্রাইম কি না এবং আমরা এখানে লজিক্যালি বোঝার চেষ্টা করব প্রত্যেকটা জিনিস আগে যদি আপনি মৌলিক সংখ্যা নির্ণয়ের লজিকটা বুঝতে পারেন সেক্ষেত্রে সি প্রোগ্রাম বের করা আপনার জন্য অনেক সহজ হবে সি প্রোগ্রাম তৈরি করা অনেক সহজ হবে তো চলুন যে কাজটা করি প্রথম যে কাজটা আসলে মৌলিক সংখ্যা কি সেটা আমরা বোঝার চেষ্টা করি কোন সংখ্যাগুলো মৌলিক সংখ্যা সেটা বোঝার চেষ্টা করি তো এখানে যদি আমি বলি জিরো মৌলিক সংখ্যা নয় ওয়ান মৌলিক সংখ্যা নয় টু মৌলিক সংখ্যা থ্রি মৌলিক সংখ্যা ফোর মৌলিক সংখ্যা নয় এরকম যদি বলতে থাকি অবশ্যই এখানে আপনি বুঝবেন না আসলে কেন এগুলো মৌলিক সংখ্যা বা কেন এগুলো মৌলিক সংখ্যা না এরকম কোয়েশ্চেন আসবে যেমন আমি যদি বলি থ্রিটা হচ্ছে মৌলিক সংখ্যা কোয়েশ্চেন হচ্ছে কেন এটি মৌলিক সংখ্যা আমি যদি বলি ফোর এখানে মৌলিক সংখ্যা নয় আপনি কোয়েশ্চেন করবেন কেন এটি মৌলিক সংখ্যা নয় তো সেই লজিকটা আমরা প্রথমে বোঝার চেষ্টা করি তো আমি এখানে যা যা রয়েছে আবার সরিয়ে দিচ্ছি বোঝার চেষ্টা করুন প্রথমে লজিক দেন আমরা এখানে প্রোগ্রাম তৈরি করব একই সাথে আমরা লজিক বুঝব এবং প্রোগ্রাম তৈরি করব তো ফার্স্ট অফ অল এখানে আমি যদি ফোর সংখ্যাটা লিখি ফোর প্রাইম কি না না সেটা আমরা চেক করতে যাচ্ছি তো কোনো একটা সংখ্যা প্রাইম নাম্বার কি না সেটা চেক করার জন্য আপনি এক এবং সেই সংখ্যা ছাড়া অর্থাৎ এক এবং ফোর ছাড়া অন্যান্য সংখ্যাগুলো দ্বারা ফোরকে ডিভাইড করা যায় কি না সেটা আমরা এখানে চেক করব অর্থাৎ ওয়ান এবং ফোরের মধ্যে কি কি রয়েছে টু থ্রি তো এক এবং ওই সংখ্যা নিজস্ব যে মানটা রয়েছে সেটা দ্বারা অলওয়েজ ডিভাইড করা যাবে সুতরাং আমাদের এক দিয়ে কখনো কোনো একটা সংখ্যাকে চেক করার দরকার নেই এবং সেই সংখ্যাকেও চেক করার দরকার নেই তো টু থেকে অলওয়েজ শুরু হবে কোনো একটা সংখ্যাকে প্রাইম নাম্বার কি না চেক করার জন্য অলওয়েজ টু থেকে শুরু করব এবং সেই সংখ্যার আগের সংখ্যা পর্যন্ত আমরা যাব এবং আমরা এখানে চেক করব টু দিয়ে ফোরকে ভাগ করা যায় কি না ডিভাইড করা যায় কি না সেটা দেখব দেন থ্রি দিয়ে ডিভাইড করা যায় কি না সেটা দেখব যদি একবারও ডিভাইড করা যায় তাহলে এটার প্রাইম নাম্বার নয় সেক্ষেত্রে আপনার চেক করার দরকার নেই যেমন টু দিয়ে আমরা ফোরকে ডিভাইড করতে পারব ডেফিনেটলি সেক্ষেত্রে আমাকে এখানে আর পরবর্তী থ্রি দিয়ে আর চেক করার কোনো দরকার নেই যেহেতু একবার ডিভাইড করা গিয়েছে তার মানে এটার প্রাইম নাম্বার না দ্যাটস অল এবার যদি এক্সাক্টলি সিমিলার টাইপের কাজ আমি নাম্বার ফাইভের জন্য করি আমি চেক করতে যাই যে ফাইভ প্রাইম নাম্বার কি না না অলরেডি আমি আপনাদের বলে দিয়েছি প্রথমে শুরু করতে হবে দুই থেকে চেক করা দেন আমরা চেক করব থ্রি দিয়ে ডিভাইড করা যায় কি না দেন আমরা চেক করব ফোর দিয়ে ডিভাইড করা যায় কি না সো টু থেকে শুরু করব তার ঠিক আগের সংখ্যা পর্যন্ত যাব অর্থাৎ ফাইভের ঠিক আগের সংখ্যা ফোর এই সংখ্যাগুলো দিয়ে আমরা চেক করব যে ফাইভকে ডিভাইড করা যাচ্ছে কি না সো প্রথমে টু দিয়ে চেক করব ডেফিনেটলি যাবে না দেন থ্রি দিয়ে চেক করব ডেফিনেটলি ডিভাইড করা যাবে না ফোর দিয়ে চেক করব নিঃশেষে বিভাজিত হচ্ছে না অর্থাৎ শূন্য হচ্ছে না ডিভাইড করার পর সো সেই ক্ষেত্রে আমরা বলতে পারি ফাইভ যেহেতু একবারও কোনো সংখ্যা দ্বারা এখানে ডিভাইড করা যায়নি সেক্ষেত্রে বলতে পারি এটি হচ্ছে প্রাইম নাম্বার তো এখানে ইম্পর্টেন্ট বিষয় যেটা হচ্ছে জিরো এবং ওয়ান এই দুটা সংখ্যা কিন্তু প্রাইম নাম্বার নয় অর্থাৎ জিরো এবং ওয়ানের কোনো ফ্যাক্টরি আর ফ্যাক্টরস নেই সুতরাং এগুলো প্রাইম নাম্বার না সো আমরা শুরু করব মূলত দুই তিন চার পাঁচ অন্যান্য সংখ্যাগুলোকে আমরা চেক করা শুরু করব তো সেই কাজটা আমরা করতে পারি ভেরি ইজিলি তো চলুন আমরা সেই কাজটা করে নিই চেক করে নিই কীভাবে এই কাজটা করতে হয় প্রাইম নাম্বার চেকিংয়ের কাজটা আমরা এখানে যে কাজটা করব প্রথমে একটা সংখ্যা আমাদের ইউজারের কাছ থেকে ইনপুট নিতে হবে সেই কাজটা আমরা করে নিচ্ছি এখানে
सो से यूजार के बोले दीची एंसार एन इन नम्बर दें यूजार भू दे स्कैन एफर माध्यम नम्बर नामक वेरिएबल मध्य स्टोर कर रखब ग्रेट दें से नम्बर जो जिरो हो प्राइम नम्बर नए तईना तो आप क्यों जो एक संख्या के डिवाइड करा गए कि ना जेमन जिरो के डिवाइड कर प्रश्न ही आसे ना दरकार ही नहीं वन जिरो दूटा चेक ही करब ना बाट अन्य संख्यार क्षेत्र में करब तो जिनटा माथाय रखते हैं क्योंकि ये जगह अब फिर आसब बाट ये मुहूर्त हमें जो करते जा जिरो ए वन दूटा छाड़ा अन्य संख्यागुल कथा चिंता करी जमन तो हमें फाइवर क्षेत्र में फाइव प्राइम नम्बर की ना से क्यों चेक करब फाइव प्राइम नम्बर की ना चेक करार्जन दुई थ शुरू कर ठीक से संख्यार आगे संख्या पर्त जाब अर्थात टू थ्री फोर ये संख्यागुलो दरकार एगुलो दिए प्रत्येक बार चेक करब जो दुई दिए पाँच के डिवाइड करा जा ना दें तीन दिए चेक करब पाँच के डिवाइड करा जा ना दें चार दिए चेक करब पाँच के डिवाइड करा जा तो ये काजगुलो करते जा शुरू कर तर ठीक आगे संख्या पर्त चल एवं प्रत्येक बार एक एक बाढ़ते से देखते हैं से क्षेत्र में एक लूप दरकार ये काजट सीमिलार टाइप क्ज करार्जन जो क्या करब ये एक लूप निची फल लूप निची जो लूप नीते तो एक वेरिएबल डिक्लेयर करेरिएबल नाम दीची आई अपना जेको कि प्रब्लेम नहीं लूप्ट चलो ठीक नम्बर आगे संख्या पर्त तो यूजार जो नम्बर फाइव दिए थे से क्षेत्र में दुई के शुरू कर चार पर्त जा एवं प्रत्येक बार एक एक बाढ़ जमन प्लान कर देखते प्रथम दुई दें तीन दें चार तो उद्देश्य कि चेक करब ये दुई दिए अर्थात आईर व्यलू ये क्योंकि नम्बर जस्ट बोझान सुविधार्थे अपन जो क्षेत्र करते हमारे नम्बर यूजारे का जो इनपुट नहीं लिखे दीची एट हमें से नम्बर यूजार जो इनपुट दीचे ये दौरे नहीं फाइव एंड दें ये जो व्यलूगुलू से आईर व्यलू दुई थे अलवेज शुरू हो जेको संख्या चेक करार्जन एवं तरह ठीक आगे संख्या पर्त जा तो आईर व्यलू दिए नम्बर के डिवाइड कर डिवाइड करा जाए कि ना अर्थात निःशेषे विभाजित तो करा जाए कि ना दुई दिए पाँच के जो डिवाइड करी से क्षेत्र में जिरो है कि ना से चेक करते जा रिमाइंडार्ट जिरो होना से चेक करते जा तो निःशेषे जो विभाजित तो है से चेक करार्जन संख्या के आईर व्यलू द्वारा कि करब ये देखते मडुलस चिन्ह व्यवहार कर मडुलस चिन्ह माध्यम क्यों करते रिमाइंडार्ट चेक करते तो से क्षेत्र करई के जो पाँच जो रही है संख्या से जो दुई द्वारा डिवाइड करार चेषा करी ये टू टू फोर है बाघ शेष हे वन सो ये बाघ शेष जो वन से क्योंकि ये हमें जो शून्य हवा लागे बाघ शेष सेगल के बोलते क्षेत्र में बोलते पर ओके जो दुई दिए पाँच के डिवाइड कर भाग शेष शून्य है से क्षेत्र बोलते पर ओके ये हमारे यहाँ टूटा हो फैक्टर्स फाइवर फैक्टर्स अर्थात भाग करा गए से क्षेत्र में बोलते पर जो एक बारो भाग करा जाए से क्षेत्र में संख्यार जो चेक करार दरकार नहीं जेमन ये टू दिए फाइव के डिवाइड करा जाने डुबेना थ्री दिए फाइव के डिवाइड करा जाने डुबेना फोर दिए फाइव के डिवाइडेड करा जाने मध्य डुबे ना अर्थात निःशेषे विभाजित करा जा तो जो इन्हें ना डुके मैंने एक बारो डिवाइड करा जाए बोझार जो आप एक काउंट नामे वेरिएबल नीते परि सो ये डिवाइड करा गए कि ना ना से बोझार जो वेरिएबल यूज कर तो से क्षेत्र में बारो डिवाइड करा जाए से क्षेत्र में काउंटर व्यलूट चेन्ज करतेब ना तैना और जो इन्हें एक बारो डिवाइड करा जाए से क्षेत्र में काउंटर व्यलू चेन्ज करब तो फाइवर जो इन्हें तो एक बारो डुबे ना सिनारिओ ये कोई करा मुहूर्ते दें लूपर क्ज जख शेष हो जाए अर्थात टू दिए चेक कर थ्री दिए चेक कर फोर दिए चेक कर दें जो आईर व्यलू फाइव है फाइव लेस दैन फाइव एट ट्रु ना लूपर क्ज शेष लूप थे बेर हो आसार ये चेक करब जो काउंटर व्यलू जो जिरो थे स्टील अर्थात एक बारो डिवाइड करा जाए से क्षेत्र में बोलो पार्सेंट डी इज ए प्राइम नम्बर ग्रेट एखे नम्बर के प्रिंट कर दीची और जदि काउंटर व्यलू चेन्ज हो जाए अर्थात डिवाइड करा गए से क्षेत्र में जो काउंटर व्यलू चेन्ज कर दी ये मध्य से क्षेत्र में प्राइम नम्बर नय सो हमें एक्जेक्टलि कपि कर ये पेस्ट कर दीची एट यू सर अपन बोझान सुविधार्थे इज नट ए प्राइम नम्बर ये जस्ट चेन्ज कर दीची सो काउंटर ये व्यलूट यूज कर डिवाइड करा गए कि ना से ट्रैक करार्जन रईट तो एबारे अवश्य प्रोग्राम 
আমি যদি এখানে ভ্যালু ফাইভ দেই নাম্বার দুই থেকে শুরু করে ফাইভের আগের সংখ্যা অর্থাৎ চার পর্যন্ত চলবে দেন দুই দিয়ে চেক করবে ফাইভকে ডিভাইড করা যাচ্ছে কি না তিন দিয়ে চেক করবে ফাইভটি ডিভাইডেড করা যাচ্ছে কি না ফোর দিয়ে চেক করবে ফাইভকে ডিভাইড করা যাচ্ছে কি না অবশ্যই যাবে না সেই ক্ষেত্রে আমাদের এখানে কোনো কিছুই করার দরকার পড়ছে না লুপ থেকে বের হয়ে আসব কাউন্টের ভ্যালু স্টিল জিরো থাকবে এবং দেখাবে ফাইভ ইজ এ প্রাইম নাম্বার এবার একটা ইভেন্ট নাম্বার সংখ্যার জন্য চেক করি বা দরা যাকে অন্য একটা সংখ্যার জন্য চেক করি সিক্স এটা প্রাইম নাম্বার কিনা এটা চেক করব যেমনটা বলেছি দুই থেকে চেকিংটা শুরু হবে তিনের জন্য চারের জন্য পাঁচের জন্য সো আমরা এই দুই থেকে পাঁচ পর্যন্ত সংখ্যা দিয়ে সিক্সকে চেক করব যে ডিভাইড করা যায় কি না সো দুই থেকে অবশ্যই ফাইভ সিক্স যেটা বড় অবশ্যই আমরা দুই থেকে তাহলে পাঁচ পর্যন্ত লুপটা চালাবো প্রথমবার আয়ের বেলা হচ্ছে দুই ফাইভ যেটা আমাদের এখানে সংখ্যাটা হচ্ছে ছয় ছয়কে দুই দ্বারা ভাগ করলে নিঃশ্বাসে বিভাজিত করা যায় কি না অবশ্যই করা যায় সেক্ষেত্রে এই সংখ্যাটার প্রাইম না প্রথমবার চেক করেছি তাহলে কাউন্টের ভ্যালু চেঞ্জ করে দিতে হবে যদি ডিভাইড করা যায় সেক্ষেত্রে বলেছি কাউন্টের ভ্যালু আমরা চেঞ্জ করে দেব সো কাউন্ট এখানে আমি প্লাস প্লাস দিতে পারি অথবা আপনি চাইলে কাউন্টের ভ্যালু এখানে ওয়ানও করতে পারেন আপনার ইচ্ছা জাস্ট ভ্যালুটা চেঞ্জ করার দরকার তো সেক্ষেত্রে আমি কাউন্ট প্লাস প্লাস করে দিচ্ছি আপনার চাইলে এখানে কাউন্টের ভ্যালু ওয়ান করে দিতে পারেন কোনো সমস্যা নেই দেন এবার যে কাজটা করতে যাচ্ছি যেহেতু একটি সংখ্যা দ্বারা ডিভাইড করা গিয়েছে আর অন্যগুলো চেক করার দরকার নেই আমার থ্রি ফোর ফাইভ এগুলো আর চেক করার দরকার নেই সেক্ষেত্রে এখানে যে কাজটা করতে পারি আমরা এখানে আমি চেঞ্জ নিয়ে আসতে পারি যে চেঞ্জটা যেটা অবশ্যই লাগবে সেটা হচ্ছে ব্রেক করে দেব যদি একবারও ডিভাইড করা যায় তাহলে অন্যগুলো আর চেক করার দরকার নেই সুতরাং এখানে কি হচ্ছে দুই দ্বারা আমরা ছয়কে ডিভাইড করতে পারছি নিঃশ্বাসে বিভাজিত হচ্ছে কাউন্টের ভ্যালু চেঞ্জ করে দিচ্ছি ইনিশিয়ালি কাউন্টের ভ্যালু জিরো ছিল বাট এবার কাউন্টের ভ্যালু ওয়ান হচ্ছে এবং ব্রেক হয়ে যাচ্ছে সো একবার ডিভাইড করা গিয়েছে সেটা অলরেডি আমরা জেনে নিয়েছি লুপ থেকে বের হয়ে আসবে এটা আর কাজ করবে না যেহেতু কাউন্টের ভ্যালু চেঞ্জ হয়ে গিয়েছে সে সেক্ষেত্রে এলসের ভ্যালু এলসের মধ্যে যে কোডটা আছে সেই ব্লকটা কাজ করবে এবং বলবে সিক্স ইজ নট এ প্রাইম নাম্বার সো আশা করি এতটুকু অবশ্যই আপনাদের মধ্যে ক্লিয়ার করা হয়ে গিয়েছে তো এবার এই প্রোগ্রামটাকে যদি আমরা রান করি সেক্ষেত্রে কি হয় আমরা একটু চেক করে নিই আমি এখান থেকে প্রোগ্রামটাকে রান করছি তো এখানে আপনারা দেখতে পাচ্ছেন প্রোগ্রামটা কাজ করছে না এই জায়গায় থেমে গিয়েছে সেটা কেন আমরা চেক করতে পারি আমরা যখনই এখানে কোনো একটা প্যারেন্থেসিস আমরা ইউজ করেছি কি না সেটা একটু চেক করে নিচ্ছি আমি আবারও দেখে নিচ্ছি নাম্বার অ্যান্ড দেন কমপ্লিটলি ফাইন এটা কমপ্লিটলি ফাইন অনেক সময় তারাবড়া করতে গিয়ে অনেক কিছু মিস করতে পারি আমি ভেরি সিম্পল ম্যাটার এবং আমার কাছে মনে হচ্ছে এখানে কোনো প্রবলেম নেই আমি আবার রান করে দেখতে পারি দেখতে পাচ্ছেন পারফেক্টলি রান হচ্ছে রাইট তো এখানে আমি যদি ফাইভ দিয়ে থাকি বলছে ফাইভ ইজ এ প্রাইম নাম্বার হুইচ ইজ ট্রু আমি যদি এটা আবারও রান করি এখানে সিক্স দিয়ে থাকি বলছে সিক্স ইজ এ নট প্রাইম নাম্বার হুইচ ইজ টু আমি এখানে একটা জিনিস করতে যাচ্ছি সেটা হচ্ছে একটা নিউ লাইন অ্যাড করতে যাচ্ছি যেই জায়গায় প্রিন্ট করছি সেটা উভয় ক্ষেত্রে এখানে এখানে দুইটার ক্ষেত্রেই আমি ব্যবহার করতে যাচ্ছি গ্রেট জাস্ট দেখা সৌন্দর্যের জন্য আবার প্রোগ্রাম রান করছি অ্যান্সার এনি নাম্বার ফাইভ দিচ্ছি ফাইভ ইজ এ প্রাইম নাম্বার আমি এখানে সাপোজ এইট দিচ্ছি এইট ইজ নট এ প্রাইম নাম্বার পারফেক্টলি কাজ করছে তো এবার আমি এখানে যদি জিরো দিই লক্ষ্য রাখবেন জিরো ইজ এ প্রাইম নাম্বার বলছে বাট জিরো কিন্তু প্রাইম নাম্বার না আমরা যদি এখানে ওয়ান দিয়ে থাকি লক্ষ্য রাখবেন ওয়ান ইজ এ প্রাইম নাম্বার এখানে বলছে বাট ওয়ান তো প্রাইম নাম্বার না সেক্ষেত্রে এই জিনিসটাকে আমরা কীভাবে ম্যানেজ করতে পারি যে জিরো এবং ওয়ান এই দুটো সংখ্যা কিন্তু প্রাইম নাম্বার না আমরা দুই থেকে আসলে প্রাইম নাম্বারের যে বিষয়টা সেটা শুরু করতে পারি সো আমি এখানে যে কাজটা করব সবার আগে লুপে যাওয়ার আগেই যদি কেউ ইউজার এখানে জিরো তো বা ওয়ান দেয় এই দুইটা জিনিসকে আমি আগে হ্যান্ডেল করে নিতে যাচ্ছি সো ইফ নাম্বার ইজ লেস দ্যান অর ইকুয়াল টু ওয়ান তাহলে এরা কিন্তু প্রাইম নাম্বার নয় সেক্ষেত্রে কাউন্টের ভ্যালুটা আমি এখানে চেঞ্জ করে দিতে পারি এই লুপের মধ্যে এই কাজটা আমি করতে পারি অবশ্যই অ্যান্ড দেন এবার চলু আসুন এই জায়গায় আমরা যেটা ফাইনালি যেখানে আমাদের আসলে প্রোগ্রামটাকে আমরা চেক করছি এখানে লক্ষণীয় বিষয় আপনি কি করছেন কাউন্টের ভ্যালু জিরো থাকলে এটা প্রাইম নাম্বার আর যদি জিরো না হয় অন্য ক্ষেত্রে আপনি কি বলতে চাচ্ছেন যেটা প্রাইম নাম্বার নয় যদি জিরো থাকে তাহলে প্রাইম নাম্বার আমরা এই জিরো কাউন্টটাকে ইউজ করছি যে ডিভাইড করা গিয়েছে কি না যদি ডিভাইড না করা যায় সেক্ষেত্রে এটা জিরো থাকবে আর যদি ডিভাইড করা যায় সেক্ষেত্রে আমরা ওয়ান ব্যবহার করতে যাচ্ছি সো
তো এখানে নাম্বার জিরো এবং ওয়ান এই দুটা প্রাইম নাম্বার নয় সেক্ষেত্রে এগুলো আসলে চেক করার কোনো প্রয়োজনই নেই কারণ এদের কোনো ফ্যাক্টরস নেই সেই জন্য যদি জিরো এবং ওয়ান হয় তাহলে মেক শিওর করে নিচ্ছি যে এই সংখ্যাগুলো হচ্ছে কি এখানে ইম্পর্টেন্ট বিষয় লক্ষ্য রাখবেন এই সংখ্যাগুলোর জন্য কাউন্টের ভ্যালু স্টিল কি থাকবে জিরোই থাকবে তা চল এতটুকুই কিন্তু আবার বলে নিচ্ছি এই দুটা সংখ্যার জন্য কাউন্টের ভ্যালু জিরো যদি সরি আমি এখানে ভুল করেছি এই দুটা সংখ্যার জন্য আমরা কি করব কাউন্টের ভ্যালু ওয়ান করে দেব যেহেতু আমরা ওয়ান ইউজ করছি কাউন্টের ভ্যালু প্রাইম নাম্বার নয় সেটা বলার জন্য এবং জিরো ইউজ করছি কাউন্টের ভ্যালু প্রাইম নাম্বার সেটা বলার জন্য তা চল সো প্রোগ্রামটাকে আবার রান করে দেখে নিই আমরা যে জিনিসটা চাচ্ছিলাম অর্থাৎ জিরো যদি দেই সেটা প্রাইম নাম্বার নয় সেটা বলে দিচ্ছে পারফেক্ট এবং যদি ওয়ান কেউ এখানে নাম্বার হিসেবে দেয় সেটা প্রাইম নাম্বার নয় সেটা দেখাচ্ছে আমরা যদি থ্রি দিয়ে থাকি এখানে থ্রি কিন্তু প্রাইম নাম্বার এবং এটা পারফেক্টলি দেখাচ্ছে এবার আসুন যদি আমরা টু দিয়ে থাকি সে সেক্ষেত্রে দেখাচ্ছে টু ইজ এ প্রাইম নাম্বার সো কমপ্লিটলি ফাইন আমাদের প্রোগ্রামটা কিন্তু পারফেক্টলি চলছে বাট এই প্রোগ্রামকে আমরা আরও এফিসিয়েন্ট করতে পারি সেটা কিভাবে চলুন সেটা আমরা দেখে নেই তার জন্য আমি যে কাজটা করব এই প্রোগ্রামের দিকে যদি আপনার লক্ষ্য রাখেন তাহলে আমি বোঝাতে সুবিধা হবে সিক্স সংখ্যাটাকে দুই এবং তিন অথবা অন্য একটা সংখ্যা নেই ধরা যাক নতুন একটা সংখ্যা নিচ্ছি আপনাদের বোঝানোর জন্য নাইন নাইন অথবা থার্টিন নিচ্ছি ব্যাটার হবে থার্টিন নিচ্ছি সো এখানে আমি লিখে নিচ্ছি থার্টিন থার্টিনকে যদি আমরা এখানে শুরু করি দুই থেকে শুরু করি দেন এখানে থ্রি হবে দেন এখানে ফোর হবে ডেফিনেটলি কোনো সংখ্যা দ্বারা ডিভাইড করা যাবে না সেক্ষেত্রে অবশ্যই বলতে পারেন যে এটা প্রাইম নাম্বার এরকম চলতে থাকবে টুয়েলভ পর্যন্ত আপনি চেক করতে পারেন কোনো সংখ্যা দ্বারা কিন্তু ডিভাইড করা যাবে না এটা হচ্ছে প্রাইম নাম্বার দ্যাটস গুড বাট আমি যে লজিকটা এখানে আমি প্রেজেন্ট করতে চাইছিলাম ধরা যাক এইটের কথা আমি এইটটা আবারও এখানে ড্র করছি যাতে বোঝানো সুবিধার্থে এবং আবারও থার্টিনে ফিরে আসবো এইটের কথা চিন্তা করুন দুই থেকে শুরু হবে দেন তিন দেন চার দেন পাঁচ এরকম চলতে থাকবে সিক্স অ্যান্ড দেন সেভেন তো এখানে লক্ষ্য রাখুন দুই দিয়ে এইটকে ডিভাইড করা যাবে সেটা আমরা জানি এটা চেক করে নিয়েছি তিন দ্বারা যাবে না ফাইন দেন চার দ্বারা ডিভাইড করা যাবে বাট এরপর আর কোনো সংখ্যা দ্বারা কিন্তু আপনি চাইলেও পারবেন না তো এখানে যে বিষয়টা লক্ষ্য রাখার বিষয় সেটা আমি বলছি এটা যদি আমাদের নাম্বার হয় যেটা এইট সেই নাম্বারের অর্ধেকের বেশি দ্বারা কখনোই আপনি সেই সংখ্যাকে ডিভাইড করতে পারবেন না এখানে যে ইম্পর্টেন্ট কথাটা বলছি নাম্বার যেটা রয়েছে আমাদের যেটা আমরা এখানে এইট হিসেবে ধরে নিয়েছি সেটা প্রাইম কি না চেক করতে যাচ্ছি কোনো একটা নাম্বারের তার অর্ধেক সংখ্যা যেটা রয়েছে হাফ যেটা অর্থাৎ এইটের হাফ হচ্ছে ফোর ফোরের উপর কোনো সংখ্যা যেটা ফাইভ সিক্স সেভেন এগুলো দিয়ে কখনোই ডিভাইড করা যাবে না সো নাম্বারটা যাই হোক এখানে যদি আমি সিক্সটিনের কথা ধরে নিই সিক্সটিন এবার আপনার যদি লক্ষ্য রাখেন আমি এখানে শুরু করি দুই থেকে ডিভাইড করা দুই থেকে শুরু করতে পারি দেন তিন দেন চার দেন এরকম কন্টিনিউ করছি পাঁচ ছয় দেন সাত দেন এখানে দিচ্ছি আট দেন হচ্ছে নয় এরকম চলতে থাকবে আপ টু ফিফটিন পর্যন্ত আমরা নর্মালি কি করছি আমাদের এইখানে লুপ চালাচ্ছি এবং এখানে দুই থেকে শুরু করে আমরা ফিফটিন পর্যন্ত ডিভাইড করার চেষ্টা করতে পারি আইটারেশনের জন্য বাট ইম্পর্টেন্ট বিষয় হচ্ছে আমি যেমনটা বলেছি সেই সংখ্যার অর্ধেক যে সংখ্যা অর্থাৎ এইচ এইটের পরে আর কোনো সংখ্যা দিয়ে আপনি ডিভাইড করে কোনো লাভ নেই সুতরাং আমাদের যে আইটারেশনটা আমরা চালাচ্ছি যে কোনো সংখ্যার জন্য যে কোনো সংখ্যার জন্য তার অর্ধেকের বেশি সংখ্যাগুলো দিয়ে আর ডিভাইড করে চেক করার কোনো দরকার নেই সেই অর্ধেক পর্যন্ত আমরা যাব সো সেই ক্ষেত্রে আমরা এখানে যে চেঞ্জটা নিয়ে আসতে পারি সেটা হচ্ছে আমরা এখানে যে কাজটা করতে পারি ডিভাইডেড বাই টু দিয়ে দিতে পারি অর্থাৎ অর্ধেকের মতো আমরা যাচ্ছি তার উপর কিন্তু যাচ্ছি না এই কাজটা আমরা করতে পারি তো চলুন এবার আমরা রান করে দেখি যে এই প্রোগ্রামটা কাজ করছে কি না ভেরি ইজি প্রোগ্রাম অবশ্যই আমরা চেক করে দেখি সো ধরা যাক আপনি ফোর বা ফাইভ ফাইভ চেক করতে যাচ্ছেন ফাইভের অর্ধেক এখানে হচ্ছে টু অ্যান্ড দেন অবশ্যই টু পয়েন্ট সামথিং আসবে বা টু পর্যন্ত চেক করে নিলেই হবে বাট সিক্সটিনের ক্ষেত্রে কি হয় আমরা দেখি সিক্সটিনের ক্ষেত্রে এই প্রোগ্রামটা চলবে ঠিক অর্ধেক অর্ধেক হচ্ছে টু থ্রি ফোর ফাইভ সিক্স সেভেন এইট সেই অর্ধেকের আগের সংখ্যা পর্যন্ত চলবে বাকিগুলো এখানে আর চেক করা সে দরকার মনে করছে না সো এখানে আমাদের আইটারেশন কিন্তু কমে গেল আগে আমরা ফিফটিন পর্যন্ত লুপ চালিয়েছি আইটারেশন বাট এবার কিন্তু সেটা প্রয়োজন হচ্ছে না আপনি যদি থার্টিনের যে এক্সাম্পলটা আমি দিয়েছিলাম সেটার দিকে এবার আমরা যাই আমি থার্টিনের জন্য এক্সাম্পলটা আরও এদিকে নিয়ে আসি সেক্ষ
तो थार्टिन एक्साम्पलटार दिखे लक्ष्य रख आगे हमें दुई थ बारो पर्त ये लोप चाली चालीट ए बार नम्बर डिवाइडेड टूर दिए सूतरा थार्टिनर अर्धेक हे एखे सिक्स 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 पॉइंट सामथिंग सिक्स नहीं इंटीजार पार्टा नहीं सो हमें टू थे सिक्स पर्त ये डिवाइड कर चेक करब जो संख्या प्राइम कि ना ना सो आईटारेशन क्योंकि ये आगे चेक कमी नहीं एफिसियंट हो गए ये तो यार चाहले प्रोग्राम आबा रान कर देखते परि देखी कि अवस्था है तो ये नम्बर डिवाइडेड पाई टू दैट को प्रब्लेम नहीं रान कर सो थाइप एनी नम्बर जस्ट द मोमेंट थाइप एनी नम्बर एक्सपेक्टेड आईडेंटिफायर ये एक्सपेक्ट कर आम शोर हमारे प्रोग्रामे को बोल नहीं जैसे तक आब रान कर जस्ट द सेकेंड एवं परफेक्टली रान हो तो एंटार एनी नम्बर ये जो सपोज थार्टिन दी थार्टिन इज ए प्राइम नम्बर हुईच इज ट्रु आप चेक करते जिरो प्राइम नम्बर कि ना जिरो इज नट ए प्राइम नम्बर हुईच इज ट्रु आप चेक करते वन प्राइम नम्बर कि ना वन इज नट ए प्राइम नम्बर डेफिनेटलि आप चेक करते थ्री प्राइम नम्बर कि ना थ्री प्राइम नम्बर डेफिनेटलि चेक करते टू प्राइम नम्बर कि ना टू प्राइम नम्बर डेफिनेटलि चेक करते फोर प्राइम नम्बर कि ना ना फोर इज ए प्राइम नम्बर ये देखा बाट फोर क्यों प्राइम नम्बर ना ये तो एक जगह हमारे ये प्रब्लेम आता हे जो लजिकटा अपन जो इक्ुईवालेंट अर्थात से ही संख्या पर्त जावा लागे सो ये जो सिक्सटीन है सिक्सटीनर अर्धेक हे एट आपट पर्त जो जा क्षटा करते असाइनमेंट अपारेटर दीते लक्षणीय विषय आबाने बोझार चेषा करूँ हमारे जो फोर जो संख्या रही से प्राइम नम्बर नए देखा ये प्राइम नम्बर देखा बाट फोर क्योंकि प्राइम नम्बर ना सो ये जस्ट इक्ुईवल एंड इक्ुअल अपारेटर दीते हैं अर्थात इक्ुअल ये लेस दैन और इक्ुअल हमारे एक डिफरेंट भाव देखा बाट अपन कम्पिटारे जो डिफरेंट फंड यूज करते बाट अपन क्षेत्र में लेस दैन इक्ुअल एकसाथे यूज करबें तो एब जो सेव करी चेक कर नहीं चलू जो फोर का कि देखा से देखे नहीं सो फोर इज नट ए प्राइम नम्बर ए बार क्यों ठीक ठाक आन आप चेक करते थ्री कि देखा थ्री इज ए प्राइम नम्बर दें आप चेक करते सिक्सटीन जो कि प्राइम नम्बर नए से परफेक्टली देखा एबार आसन टूर क्षेत्र में देखते चाहिए टू इज ए प्राइम नम्बर देखा स्टील कमप्लीटलि फाइन सो हम प्रोग्राम क्योंकि ये कमप्लीटलि भलोभ करते पे एबार आसन योग्राम कि एफिसियंट करा जाए कि ना अवश्य और एफिसियंट करा जाए इखने आईटारेशन क्योंकि कमिए नीते स्कोयर रूट व्यवहार कर सिक्सटीन एर स्कोयर रूट हो फोर पर प्रोग्रामे कि हे सिक्सटीन के प्राइम नम्बर कि ना चेक करार्जन आईटारेशन कत बार ये लुप चालान प्लान कर टू थे एट पर्त चला क्यों बै दा वेमें इक्ुअल जेहतु दिए टू थे एट पर्त चल है जेहतु ये लेस दैन इक्ुअल दिए बाट हमें स्कोयर रूट जो व्यवहार करी सिक्सटीन एर स्कोयर रूट हे फोर आप जो फोर पर्त आईटारेशन चाल अर्थात लूप चाल से क्षेत्र में नम्बर अफ आईटारेशन क्योंकि और कमे जाए तो संख्यार स्कोयर रूट द्वारा जे संख्या जो मान बेर अर्थात सिक्सटीन स्कोयर रूट हो फोर से स्कोयर रूट पर्त से ही संख्या पर्त आनी चेक कर ले अर्थात दुई तीन चार ये संख्यागल जरा चेक कर लेनी ये नाइन प्राइम कि ना तर स्कोयर रूट हे थ्री तो हमें नर्माली क्यों करी टू थे शुरू करी दें थ्री दें फोर ए रकम आप टू चेक करी नर्माली हमें नाइन पर्त एट पर्त नर्माली हमें लूप चाल पर्या कि नम्बर डिवाइडेड टू दिए इक्ुअल टू सो नाइन के दुई धारा बाग को ले फोर सो ये फोर पर्त फोर पॉइंट फाइव बाट फोर इंटीजार पार्ट दौड़े से क्षेत्र में फोर पर्त चला तो ये आो आईटारेशन कमिए नहीं आसा जाए से भाव से स्कोयर रूट द्वारा जो संख्यार स्कोयर रूट पर्त जो लूपट चाल तो नाइन स्कोयर रूट हे थ्री अर्थात आईटारेशन क्योंकि और कमिए निचि एतटुकू पर्त कर सो ये स्कोयर रूट संख्या हे थ्री टू थे थ्री पर्त चेक करब जो संख्यागुलू रही है सेगल द्वारा डिवाइड करा जाए कि ना टू दिए डिवाइड करा ना गो थ्री द्वारा डिवाइड करा जाए से क्षेत्र में एक प्राइम नम्बर नए सो ये जो नम्बर डिवाइडेड टू से और आईटारेशन कमिए स्कोयर रूट पर्त नहीं आसते एसकिू आर टी जो कि स्कोयर रूट एक फांगशन रही है मैथमेटिक्स सेवहार करते जा नम्बर स्कोयर रूट पर्त लूप चाल से क्षेत्र में ऊपर मैथ डट एच व्यवहार करते हैं जो तुम मैथमेटिकल मैथ हेडार थे मूलत ये स्कोयर रूट फांगशन के व्यवहार करो यार चलू जो करलम से आबा चेक कर नहीं क्ज करा 
टेस्टिंग करते हैं अवश्य चलू हमें जो क्जा करी प्रथम जिरोर जो अवश्य जिरो वनर अलवेज क्ज कर नट प्राइम नम्बर कारण आप सरकम ये तैरी कर नहीं क्षेत्र में चेक करते चाह तीन प्राइम कि ना तीन डेफिनेटलि प्राइम दुई प्राइम कि ना दुई प्राइम से ठीक आ फोर प्राइम कि ना फ्रो फोर क्यों प्राइम ना से देखते एंड दें एरक चाहले चेक करते जमीन सिक्सटीन नट प्राइम नम्बर आप चेक करते थार्टीन प्राइम नम्बर सो अनेक बार चेक करफेक्टली क्योंकि क्ज कर सो आशा करी एतटुकू अपना भलोभ में बुझते पे एक्टिस करते थकूँ प्राइम नम्बर नहींफिसियंट अपना प्रोग्राम के करते अपन इच्छा हमें चाहिए यकम करते इफ व्यवहार कर ये पुरोटा के एल्सर मध्य रखते परतम जदि नम्बर वन अथवा लेस दैन वन से क्षेत्र में क्जा कर अदारवईज हमें ये क्जा करते क्योंकि करा जाए कमप्लीटलि फाइन सो हमें जो क्जट ए रकम कर नहीं एल्स एंड दें अवश्य हमें टाइपिंग मिस्ट्री कर निश्चय अपना देखे एल्स एंड दें ये एक भरे नहीं जाते बुझते सुविधा है ग्रेट सो एबारे कि लक्ष्य रखबें क्यों जदि जिरो अथवा वन दिए थे से क्षेत्र में पार्टा क्ज कर काउंटर व्यलू वन एवं एल्स पार्टे जा क्षेत्र में एल्सर बहरे जो आलवेज क्ज कर जगह इफ काउंटिकल जिरो जो सत्य जो सत्य नए जो काउंटर व्यलू चेन्ज कर जिरो अथवा वन क्षेत्र से क्षेत्र में यह क्ज कर बट जदि संख्या जिरो वन ना अन्न को संख्या है जमन पाँच छय से क्षेत्र में ये आस क्जा करते चेल दुई तीन अन्न्य संख्या द्वारा डिवाइड करते जा जदि को संख्या द्वारा निशेषे विभाजित करा जाए से क्षेत्र में काउंटर व्यलू चेन्ज हो अदारवईज सरकम ही थको क्योंकि एंड दें एल शेषे बेर आस लूपर का शेषे बेर आसार पर यह चेक कर जो अलवेज ये जिनिटा चेक कर काउंटर व्यलू जी स्टील जिरो थे अर्थात एक बारो डिवाइड ना करा जाए से क्षेत्र में प्राइम नम्बर अदारवईज नट ए प्राइम नम्बर सो आशा करी एतटुकु क्लियरलि बुझते पे प्रैक्टिस करते थकूँ प्रैक्टिस को विकल्प नहीं अपन दुआ रही दुआ करबें सबाई भलो थकून सुस्थ थल्ला हाफिज़